Поразительно, что на фоне таких громких международных успехов Петра Порошенко, которые, по его словам, гарантируют Украине поддержку сильных мира сего, на родине политические оппоненты снова требуют импичмента. Интересно, что к привычным критикам присоединились три члена блока самого Петра Порошенко. Правда, теперь они свои голоса отзывают, говорят, не сразу поняли, за что проголосовали. Но даже если депутаты и передумают запускать процедуру импичмента, технология все равно пока не прописана, законопроект уже поступил в Верховную Раду и должен быть рассмотрен. А это значит, что Петр Порошенко сейчас будет действовать очень быстро. Пытается ускорить получение от Пентагона обещанного вооружения. Донбассу все это обещает время, горячее во всех отношениях. Самому президенту поддержку со стороны армии. А вот в стране военное положение, говорят, в США уже разрабатывают альтернативу Минским соглашениям. И если это так, то как изменятся правила игры? Обсудим прямо сейчас. Начнем с сюжета Алексея Корсунского. Визит Порошенко в США на Украине был объявлен большой победой еще до того, как в Белом доме согласились найти 6 минут для встречи. Украинской делегации этого оказалось достаточно, чтобы потерять голову от собственной важности. И мы маем фантастичную программу. У нас фантастическая программа. И очень важно, что моя встреча в Белом доме как президента будет раньше, чем встреча Путина. Поторопились. Победа всего за 6 минут превратилась в позор мирового масштаба. Штаба. Президент США даже не вышел на крыльцо к дорогим гостям. Не было и красной дорожки. В Белый дом украинскую делегацию провели фактически с черного входа. Дальше была протокольная встреча на бегу, а короткая речь Трампа оказалась настолько формальной, что даже политологам было не за что зацепиться. Спасибо вам большое. Для меня большая честь встретиться с президентом Порошенко, президентом Украины, страны, в дела которой мы все глубоко вовлечены. Опытный бизнесмен Трамп успел еще и обобрать коллегу до нитки. Сократил финансирование Украины на 70%, а часть оставшихся денег сумел вернуть в экономику США в виде платы за поставку американского угля. Но Порошенко все равно пытался казаться довольным. На родину Петр Алексеевич возвращался явно неохотно. Он уже знал, что пока под американским солнцем купался в крупицах внимания, депутаты Рады снова пошли на него в атаку. Сразу несколько фракций попытались запустить процедуру импичмента. Я считаю, что этот президент наработал уже на 5 импичментов. Еще больше импичментов он заработал от украинского народа. Спросите людей на улице. Вы вряд ли услышите в адрес действующей власти цензурную лексику. Политологи даже окрестили Петра Порошенко политическим трупом. Но на этом последствия визита в США не закончились. За несколько дней до него в Донбассе началось очередное обострение. Так бывает каждый раз, когда украинский лидер встречается с западными партнерами. Стрельба снова шла по всей линии фронта. Снаряды падали рядом с жилыми домами. За несколько дней до этого Порошенко встречался с военными, раздавал награды и анонсировал новый план реинтеграции Донбасса. Ключевая роль в нем отводится не службе безопасности Украины, как сейчас, а армии. Документ даже предполагает введение военного положения. Эта идея насторожила многих экспертов. Неужели главными и, по сути, единственными союзниками Петра Алексеевича в борьбе за президентское кресло теперь будут именно генералы? А ведь это может обернуться полной катастрофой, а точнее самой кровавой гражданской войной новейшего времени. Ну давайте обо всем по порядку. Я приветствую гостей и участников открытой студии. В Петербурге к нашему разговору присоединяется двое ученых-политологов. Игорь Грецкий, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Петербургского государства университета. И наш гость из Польши, научный сотрудник Варшавского университета Шимон Кардась. Здравствуйте. Здравствуйте. С Украины с нами на связи узник совести, журналист Руслан Кацаба. В московской студии журналист Елена Бойко. Всем добрый день. Елена Борисовна, первый вопрос. Вопрос вам, знаете, сразу в лоб. А, угроза импичмента для Петра Порошенко сейчас не первая. Формулировки, в общем, все те же самые да, из основного закона. А, в действиях президента содержатся признаки преступлений против суверенитета страны, народа, гражданских прав и национальной безопасности. Скажите, пожалуйста, а что конкретно по закону сегодня могут предъявить Петру Порошенко, если дело таки дойдет до процедуры? 
Но дело до процедуры не дойдет, в том-то и дело. Это не первый раз, когда ему хотят что-нибудь предъявить, и предъявлять могут все, что угодно, вплоть до каких-нибудь ушек от какого-нибудь ишака, не совсем живого. Дело в том, что в Конституции Украины, и в частности в этой версии, которая действует сейчас, процедура импичмента, ее описание, ее применение отсутствует напрочь. То есть поэтому предложение вот, э, как-то законодательно это исправить, внести изменения в законодательстве и начать это, конечно же, натолкнется на активное сопротивление не только сторонников Порошенко, там, в Верховной Раде, но и самих э, тех, кто мыслит дорваться до власти. Ну, представьте, вот, предположим, да, Юлия Владимировна, которая тоже хочет быть президентом, а тут уже раз и прописана, не дай бог, процедура импичмента. Поэтому это абсолютно популистская инициатива. Инициатива Юлии Владимировны, которая хочет, ну, как бы и показаться хорошей, и принципиальной, и о себе напомнить, и Петру Алексеевичу настроение испортить. Слушайте, но с другой стороны, я сейчас э, хочу взять свидетельство Руслана Кацавы, поскольку он, он на месте из Украины не уезжает. Э, помимо импичмента, обсужд... ну, который обсуждается уже не в первый раз, э, в общем, речь шла и о э, военном перевороте, да, не так давно. Э, на ваш взгляд, почему не решились? Я, здравствуйте. Я думаю, что здесь проблема не сколько в Петре Алексеевиче, а в его хозяевах. То есть мы прекрасно понимаем, что украинская власть она имеет огромные проблемы с субъектностью, то есть она есть объект геополитики, а не субъект. И почему клерки в Белом доме, то выборы были у них там, всякие вот такие передрязги, там с Катаром сейчас проблемы, там с Сирией такие время от времени громыхающие проблемы. Поэтому они еще не решили, что делать с Украиной. Э, как хозяева, скажем так, э, скажут, так оно и будет. Э, я еще раз скажу, что военный переворот – это не проблема в Украине. Так как, вы смотрите, э, как только начались школьные каникулы, э, в Украине сразу в трех знаковых э, областных советах, это э, Львовский, Тернопольский и Киевский горсовет, КМДА, как бы произошли так называемые захваты правительственных зданий. То есть во время сессии областных советов дети, ну они в балаклавах были с этими дымовушками, те как, как футбольные фанаты, забежали, сорвали, захватили государственное учреждение и таким образом они показали, а это не они показали, это кукловодом у этих всех детей, там национального корпуса АЗОВ, там или там С-14, или правый сектор, все-таки есть АВАКОВ. И поэтому вот они показали, что власть э, как никогда слабенькая, что захватить правительственный квартал это не проблема, поэтому я не думаю, что просто не пришло время. А э, то, тоже присоединяюсь э, к, э, к, пани, э, к госпоже Бойко, ну... Это э, пиар Юлии Тимошенко. Слушайте, а можно, э, знаете... Руслан, а можно ли говорить... Вот вы да, сейчас э, рассказали о довольно ярких событиях э, на Украине. Можно ли говорить о том, что качество оппозиции оно меняется? Да? То, что э, раньше оценивалось как э, не очень эффективное, в общем, сейчас перековывается в, э, в такое э, сплоченное и единое... Э, ну, братство не скажу, да, но сплоченный и единый корпус. Ну, понимаете, оно, я не верю в это сплочение, это как скорпионы в банке, они могут немножко сплотиться, когда поедать очередного скорпиона, а потом снова разбегается, когда они насытятся. Я думаю, здесь проблема больше в том, что Петр, Петр Порошенко, как человек, как, вернее, как бизнесмен, мультимиллиардер, который финансировал все эти Майданы и был соучредителем всех партий, которые были партией власти, начиная с партии СДПУ, он Медведчука, потом партии регионов э, нашей Украины. Это все партии, которые назывались кор корытом власти. То есть, э, и, и понимаете, и Петр Порошенко, он четко знает, что никакого Майдана не будет, даже если ситуации совсем накалить, если народ даже э, ну, не будет э, останавливаться и стонать. Понял. Я думаю, он то есть финансир... без финансирования никаких Майданов не будет. Если нет и финансирования извне, и все возможные э, потоки финансирования внутри страны все перекрыли и контролируются Порошенком, по всему, я думаю, ни переворота, ни Майдана не будет. Возможно, Поня... будут стрелялки какие-то. Вот, Хар... как, э... Пон... Поняла, Пон... Поняла Руслан Вашин. Спасибо. К нашему разговору присоединяется политический обр... обозреватель Раш Тудей Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте. 
Ну вот смотрите, принято ко всем... Ко всем новостям, что ли, касающимся возможного импичмента или смены политического режима на Украине, относиться снисходительно. Дескать, сказать, там поговорят, попиарятся и разойдутся. Но вот сегодня первая жертва Борис Панченко, один из инициаторов импичмента, член радикальной партии, погиб в автокатастрофе. Причем есть основания полагать, что автокатастрофа была не случайная. Ну, так сказать, при разборе ДТП стало ясно, что водитель врезавшейся машины мог совершенно маневр, но почему-то этого не сделал. Так, и? И, это мой вопрос. Я выражаю соболезнования родным и близким господина Панченко. Это мой вопрос. Действительно ли сейчас все разговоры о возможной смене власти на Украине, они не более чем пиар-стратегия, пиар-ход, и ничего за этим не стоит? Ну... Вы знаете, Денег я думаю, нет, что на сей же. раз, к сожалению, уже стоит. Вот. На, на сей раз думаю, что уже стоит, к сожалению, и для Порошенко, и для Москвы, кстати, об этом тоже можно отдельно поговорить. И по нескольким причинам. Первая причина, значит, ну, это мнение самих украинцев, самого украинского истеблишмента о том, что Порошенко реально нарушает конституцию страны. Есть такой Игорь Луценко, недавно неизвестный на Украине политик, который назвал шесть пунктов, по которым э, абсолютно э, по закону можно лишать власти совершать импичмент, э, подвергать импичменту Порошенко. Среди них, среди них вот, э, ну, скажем, невыполнение Конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии. Я специально выписал себе. Невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гораток конституции, да, и так далее, и так далее. Это, это первая причина. А вторая причина, по которой импичмент возможен, это, конечно, его полная непопулярность сегодня в народе. По официальным опросам, где-то около 15-17 процентов, эта группа рейтинг делала украинский опрос, но по некоторым данным около 2 процентов украинцев сегодня полностью одобряют действия своего президента. Ну, где-то между этими цифрами, наверное, наверное правильная цифра, да. Это почему Почему плохо? Очень много бывает президентов, у которых довольно низкий рейтинг, особенно после нескольких лет правлений. Но дело в том, что для американцев, помните, когда, когда мы пытались их, их убедить, что Порошенко нелегитимный президент, они говорят, ну какая разница? Ну президент и президент. Народ поддержал, улица поддержала, Майдан. Значит, президент. Сегодня этот, этого аргумента нет. Народ больше не поддерживает. И для американцев Порошенко больше нелегитимный президент. И это дал понять Трамп во время их последней встречи. И последнее, о чем я хотел сказать. Да, Юлия Тимошенко, которая выступила с инициативой принятия вот этих вот законов, которые э, прописали бы процедуру отстранения Порошенко от власти, потому что импичмент в Конституции есть, процедуры нету. Она это провела через Киевский облсовет. И вот я тоже себе пометил, знаете, сколько там? Э, 57 депутатов из 84 проголосовали за в Киевском облсовете. Это очень большое преимущество. Хотя э, вы тоже правы. Господин Азаренко буквально днями давал интервью, сказал, ничего не получится. Ничего не получится. Порошенко не захочет пойти в отставку, а необходимых 300 голосов в Раде они не наберут. Так что вот, посмотрим. При этом, как бы, в общем, не близки... Цирк тысяч... продолжается. При этом, несмотря на то, что внутриполитическая борьба на Украине, ну, как ни крути, но обостряется, тем не менее Порошенко пользуется приемами, да, ну, вот, что называется, против лома нет приема. И как бы политологи и высокие специалисты не оценивали визит к Трампу, тем не менее фотосессия как щит для избирателей вполне может оказаться аргументом, доказывающим, что репутация Украины на международной арене достаточно высока. Вот можно ли будет разыграть эту карту, обсудим Сразу после рекламы короткая пауза. Вернемся и продолжим. Все только начинается. В эфире открытая студия. 
Мы обсуждаем возможный импичмент Петру Порошенко, который обсуждается сейчас на его родине. Один из лидеров, вернее, один из инициаторов этой идеи Борис Панченко погиб сегодня в автомобильной катастрофе. Но эксперты говорят о том, что Порошенко очень рассчитывает на западную поддержку, тем более, что визит к Трампу, пусть и краткосрочный, но дает возможность использовать этот факт внутри страны. Шимон, при этом многие очень специалисты говорят о том, что, конечно, Конечно, визит этот был в большей степени для, э, так сказать, ну, для фотосессии. Вот на ваш взгляд, все-таки э, можно ли использовать это в качестве политического аргумента внутри страны? сегодня. Конечно, я бы сказал, что это как бы обыкновенное явление, что когда политики, вот любые политики любой страны, когда они уезжают а, куда-то за рубеж, особенно если наносят визит в страну, которая является одной из самых влияющих в мире, а, это всегда пытаются раз, разыграть вот в той или иной степени в, в, на внутренней политической арене. А насколько это весомый и эффективный аргумент? Ну, вот, во-первых, это важно, поскольку э, э, только несколько месяцев после того, как Дональд Трамп вступил mm -hmm. в должность, да, э, и не всем лидерам еще удалось э, поговорить. А, Во-вторых, э, конечно, учитывая вот, как бы все вызовы, с, с которыми сталкивается Ук э, Украина да, в отношениях и с Россией, и, конечно, конечно с Западом, вот, даже если эта встреча или этой встрече не уделено столько внимания, внимание со стороны американской администрации, сколько хотелось бы в Киеве, все-таки я думаю, что, что это очень важно как политически. Я же, собственно, к чему об этом спрашиваю, да, потому что помимо внешнего флера, да, есть еще и конкретные результаты. А среди результатов вообще переговоров между Украиной и Соединенными Штатами есть, Игорь Владимирович, сокращение финансирования, да, поддержки со стороны Америки в адрес Украины, причем на 70%, с 570 миллионов долларов до 170 причем часть этих средств Дональд Трамп еще и умудрился вернуть обратно в американскую экономику, обязав закупать уголь американский в счет того, который так сказать, Украина как бы не может получать с территории независимых республик. Но при всем при этом уголь с территории непризнанных республик в Украину, в Киев идет. И это говорит о том, что... Вот о чем это говорит? Ну, Во-первых, я бы хотел сказать, что, э, говоря о потенциальном импичменте, мы выдаем, э, скорее, желаемое за действительное здесь. Э, мы в, пока не... Нет, Игорь Владимирович, да, мы да, ничего да, не выдаем. Мы, мы обсуждаем э, факт. Во-вторых, нельзя забывать, что Украина — это парламентская президентская республика, и э, президент э, напрямую влияет на деятельность таких структур, как МИД, Министерство обороны и СБУ. Все остальное правительство, которое отвечает за экономическую вообще составляющую, за состояние вообще цены и так далее, там все-таки премьер-министр играет гораздо большую роль. Это по конституции, кстати. Во-вторых, если мы с вами говорим о Соединенных Штатах, то Соединенные Штаты совсем не такая страна, как Россия. Там не все определяет президент, там есть Конгресс, да? И в Конгрессе на данный момент, в общем-то, еще до президентских выборов в Соединенных Штатах, была, преобладало большинство, которое все-таки хотело помочь вооружением Украине, и только Обама останавливал этот самый Конгресс. Я не думаю, что Трамп... И его действия здесь в этом вопросе будут определяющими. Нам просто... Как, в, каком... Нет, Игорь в каком вопросе? Меня вопросе, интересуют и деньги, вопросе... и уголь, если честно. Э, то, что вы, вы военную помощь Нет, упомянули. Я... Мы... Мы сейчас... мы... А военную помощь мы прямо если... отдельно если... долго обсудим. А то, вот касается... Деньги и уголь. Нет, деньги. То, что касается денег. Значит, деньги могут поступать как напрямую в виде кредитов, займов, так и так называемые кредитные гарантии. То есть здесь Соединенные Штаты уже предоставили на миллиарды долларов Украине самые кредитные гарантии, то есть тем самым гарантировав, что если вдруг что, эти деньги у Украины будут какие-то проблемы с возвратом, то Соединенные Штаты обязательно помогут. Вот эти кредитные гарантии в данном случае могут играть гораздо большую роль, чем то, о чем вы сейчас говорите. То есть то, что сократили на 70% обещанные средства, да, выделение э, Это еще не средств, вся помощь. Э, это еще не вся помощь, и прям вы не переживаете, сколько там, так сказать, от 570 миллионов до 177, да, там почти 400 ничего, миллионов Ничего страшного, не деньги были. Но меня в данном случае больше интересует Донбасс. Если сейчас, Елена Борисовна, если сейчас, например, Украина перестанет закупать, как делала это, с территории непризнанных республик, из этих шахт, уголь, 
да, потому что будут закупать американские. А если таки ускорит получение оружия, которое обещал Пентагон, то как будут развиваться события на Донбассе, ваш прогноз? Ну, во-первых, уголь, который закупался, теперь просто контрабандно завозится. То есть донбасский уголь в Украину проникает. Ну, правда, проникает контрабандой, а не по закупкам. Во-вторых, попытка заменить донбасский уголь, донецкий уголь, углями других сортов и марок, в частности, южноафриканским, уже были, что, в общем-то, привело к тому, что к чертовой матери чуть не накрылась вся их энергосистема. Попытки заменить э, русские твеллы какими-то американскими тоже уже были. То есть, ну, будет техногенная катастрофа, собственно. На, на, как это отразится на Донбассе? Донбасс будет продавать свой уголь с помощью России э, через Беларусь, куда посчитает нужным. Но дело в том, что с 24 июня по 30 августа формально э, в рамках реинтеграции Донбасса действует хлебное перемирие. Да, то есть оно объявлено совершенно официально. Речь идет о том, что торговля между э, двумя территориями э, значит, э, по стороне линии э, соприкосновения, э, торговля будет увеличиваться, э, э, там, количество грузов, которые можно перевозить в личных целях, увеличено до 180 килограмм. Среди этих грузов, кстати, есть э, и уголь. Э, и вот э, на, на этом фоне, вроде бы как э, такой позитивной тенденции, во-первых, мы получаем э, нарушение... Это все просто задекларировано. Да, на, на, нарушение этого самого... Конечно, это, потому что это, это, это чистая да. декларация. Я вчера это нарушение, это нарушение и минских соглашений, и хлебных, вот этих, и хлебного перемирия. Я вчера говорила непосредственно с жителями Донбасса, которые мне рассказывали, как это все происходит. Более того, Семен Семенченко вчера объявил о новой блокаде, то есть блокаде железнодорожной. И, то есть украинская власть декларирует одно, а находящиеся в реальной власти бродячие вооруженные ОПГ делают совершенно другое. Ну и плюс еще и бандиты-депутаты делают третье. Поэтому совершенно никакой ну, системности в этом нет. Я хочу просто разобраться, Александр Борисович. Да, с одной стороны, есть официальные заявления, которые говорят о налаживании ситуации, да, каком-то а, официальные формальные действия. При этом, значит, 24 июня в Польше прошло совещание глав штабов а, нескольких региональных держав. Да, Вашнеградская четверка, а, Литва, Эстония и Украина. Да, их уже а, поспешили назвать новым а, военным альянсом. А, это совпадение или а, в совокупности с планами да, на, на, на получение оружия из Америки а, складывается какая-то понятная картина? Ну, э, никакого оружия из Америки, естественно, не будет. Так же, как не будет и никакой нефти, и этого жиженного газа, и никакого угля. Вот э, я хотел просто, если позволите, немножко уточнить. Вот это то, что мы называем фотосессией. Э, но это была не фотосессия, это была короткая встреча, длилась на считанные минуты. Но ни о как, никаких переговоров там не было. Да, шесть, э, знаете, сколько, сколько занимает процедура э, здороваться двух президентов? Ну, минуты три. Поэтому сколько времени они могли говорить? Дело вот в чем. Приехал Порошенко. Порошенко, э, приехал Порошенко в Америку и стал говорить, я хочу у вас купить в Пенсильвании уголь, а в Луизиане газ. Или наоборот, я не помню, да? Вот. Ну, можно я с кем встречусь? И все сказали, ну, конечно, приезжай человек с деньгами, хочет купить уголь, иди встречайся. Пошел, поговорил с министром финансов. Затем пришли к Трампу люди и просто за деньги, как это происходит в Америке, Америка стала лоббистов, пролоббировали, сказали, Трамп, если ты не встретишься с Порошенко хотя бы на пару минут, то твои недруги точно скажут, что ты продался Кремлю, что ты не, не, не принял человек, а так это будет у тебя козырь. Скажешь, смотрите, я перед тем, как встретиться с Путиным, встретился с его главным противником на международной арене и поговорил, и все, и так далее. Это первое. Вот, поэтому была, это, это была пролоббированная встреча. То есть они зашли, э, это, это была э, другая встреча, он встречался с советником национальной безопасности, зашел Пен, сказал, вот, слушай, э, Дон, Ко мне приехал с Украины товарищ, познакомимся. Сказал, привет, здрасте. Сам вот. так не бывает. Ну, ну как? А, хотел ну, Трамп что? этого. Нет, нет, нет. Это, это называется пролоббированная... Нет, естественно, договоренность была. Но это было пролоббировано. Они просто зашли... Было известно, во сколько им можно... Знаете, как, ну, вот вы, вы приходите к кабинету начальнику, да, к секретарше, говорите, можно я зайду на минутку? Она говорит, не сейчас, давайте вот через пару минут. 
наезжают в номочку, говорят, к вам на минутку зашли, вот и все. Вот, теперь дальше. Хотел Трамп специально унизить его или не хотел, я не знаю. Но, во-первых, не было встречи официальной Порошенко в Белом доме. То есть не то, не то что красный дождь, даже никто не вышел встретить к дверям. Во-вторых, не было переводчиков. Президент унизительно говорил на английском языке со всеми, включая Трампа. Теперь третье, смотрите. После того, как встреча закончилась, значит, Дональд Трамп даже в Твиттере ни буквы не написал о том, что произошла такая встреча. Да? И, наконец, последнее. Да, вот говорят, почему вот до этого он встречал президента, президента Панамы, руководителя Панамы, руководителя э, этой самой э, Венесуэлы, к нему приезжали. Э, а, стра а с, э, с Порошенко не стал. Почему? Потому что Панама маленькая страна, но там есть канал. Э, Венесуэла небольшая страна, но там есть нефть. А на Украине один геморрой, понимаете, вот и все. Поэтому если бы, если бы Порошенко, если бы Порошенко ограничился поездкой в Европу, то, может быть, что-то ему бы удалось из этого выкрутить, потому что пока не построены обходные каналы доставки российского газа в Европу, пока идет через Украину, да, Европа не очень заинтересована в, 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 в разрыве, в, в, в дестабилизации mm -hmm. ситуации на Украине. А, а Америка дала сигнал, Порошенко можно валить. Этот сигнал восприняли и в Киеве, и в Европе. Слушайте, а как вообще тогда оцениваете слухи, я не знаю, да, сплетни, как угодно, что на Украине готовится альтернатива Минским соглашениям, что не на Украине, а в Соединенных Штатах, что они озабочены... Я говорил в Соединенных Штатах, я поправилась. Да, да, да. Опять-таки, значит, Америка... Нет никакого сигнала валить Порошенко. Здесь все-таки важна точка зрения Конгресса. В Конгрессе большинство совсем думает не так, как Трамп. Мы это уже увидели. Кстати говоря, не только в Конгрессе большинство, но и мэры более чем 270 городов. Значит, во-вторых, если... Не, ну, Порошенко, да. зачем, зачем ты это же пользуешься этим подожди. ресурсом, тем не менее? Поэтому, мне кажется, совсем ты его Подождите, умножать это... на ноль не получается. В, этом, в, этот, в том, что касается поддержки, международной поддержки Порошенко, здесь ровным счетом на данный момент ничего существенного, ничего принципиального не происходит. Что касается вот здесь плана по реинтеграции, Донбасса. У вас э, журналист, подготовивший сюжет, не совсем верно сказал, что там делается акцент на армию. Это, в общем-то, не так. А э, сегодня, сегодня в украинском обществе есть спрос как на то, чтобы оградиться от Донбасса, так и на то, чтобы его все-таки реинтегрировать. И спрос этот приблизительно он делится пополам. Поэтому э, желание, соблазн использовать как одну, так и другую э, часть населения, то есть поиграть на их эмоциях, ощущениях, есть у различных политических партий. Одни политические партии, такие как, например, радикальная партия Лешко играет на том, что да, нужно, значит, там огородиться и так далее. У Порошенко в администрации они пытались придерживаться этой линии, но ничего хорошего из этого не вышло. Запреты, эмбарго, все это породило совершенно справедливо коррупцию. И логично, что произошла делегализация денежных и товарных потоков. Понятно, что влияние получили вооруженные группировки, которые, в общем-то, там... Причем боролись с ними сами же совершенно различными методами, и нас гвардии, и патрули, и так далее. Ничего не помогло. Нет, мы за этим наблюдаем, да, собственно, Поэтому вывод то какой, да. Вывод. Принимается план по реинтеграции Донбасса. Mm -hmm. В Верховной Раде он будет проголосован. И Порошенко как минимум 3 миллиарда гривен собирается mm -hmm. инвестировать в сопредельные mm -hmm. э, э, зоны, mm -hmm. в инфраструктуру и так далее и тому подобное. Найдутся ли деньги, и будет ли достаточно средств для этого, это уже другой вопрос. То, есть, то что себе... политическое решение уже э, будет... С собирается и хотел бы, да, то есть еще пока не собирается, еще пока только хотел бы. По крайней бы. мере, он, не, он об этом говорит. не спекулирует на теме того, что огородиться от Донбасса нужно и так далее. Хорошо, да, но при всем при этом Киев совершенно официально предрек Донбассу техногенную катастрофу в ближайшее время, довольно хладнокровно. В совместном центре по контролю координации прекращения огня заявили, что причиной могут быть выбросы ядовитых веществ, там, газа из заводов и шахт оставленных в ходе выборов их действий и так далее. Это к вопросу о реинтеграции, планах и так далее. А, Руслан, что скажете? Я думаю, что Киев специально сгущивает эти все краски, именно эти темные основные краски, чтобы как-то оправдать то, что они сами, то есть столичная власть в Киеве, они даже не планируют поддерживать Минские соглашения. Мы все понимаем, что народ устал, как и в ЛНР, ДНР, так и в 
на украинской территории, все устали от войны. А то, что хотят как-то пересмотреть, что уже как будто бы не надо АТО называть, как-то надо называть гибридной войной, это все от лукавого. То есть это все равно, они даже не понимают, что люди этого уже не хотят. То есть нельзя накрутить, ну, нет уже ни добровольцев, нет уже, которые хотели бы быть мобилизированы. Есть серьезные проблемы с ротацией на первой линии, на передке. Поэтому я думаю, что украинская власть, она, как говорится, Слишком далеки они от народа, и они, как говорится, они не могут управлять, а народ не хочет им подчиняться. Ну просто в период летних каникул все как-то, понимаете, думают клубника, картошка, вот такие приземленные вещи, и поэтому осенью это все воспылает с новым с новой температурой. Александр Борисович, вы хотели Извините, сказать... Извините, а можно конкретики я, я добавлю чуть-чуть? Вы чуть -чуть. знаете, да, я хочу сказать, взял, что альтернатива Минским соглашениям, альтернатива Минским соглашениям, да. альтернативный Минск, угу. да, это такое американское изобретение, чисто, чисто такое крючкотворство дипломатов. И заключается оно в следующем, что, понимаете, если для того, чтобы заменить Минские соглашения чем-то другим, там, планом Тиллерсона, например, да, нужно сделать Россию стороной конфликта. Для этого нужно пройти довольно сложную процедуру. Не может страна конфликта быть гарантом Минских соглашений, правильно? Но для того, чтобы сделать ее таковой, нужно, чтобы у Украина подала в международный суд иск о том, что Россия ввела свои войска на территорию Украины и начала против нее открытую агрессию и представить доказательства. Этого Украина, очевидно, сделать не может, понимаете? Поэтому и доказать этого невозможно. Поэтому Тиллерсон, когда он выступает вот с этими альтернативными Минсками, да, он играет и нашим, и вашим. Это, 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 это отражает сложную обстановку в самой Америке сегодня. С одной стороны, с одной стороны он хочет хочет э, говорить, что как бы с Россией нужно наладить нормальные отношения и так далее, а с другой стороны потворствует тем ястребам из демократов, которые по-прежнему хотят всячески снизить роль России в мире и в том числе и на Украине. Очень хорошо Денис Пушилин сказал об этих самых э, альтернативных Минске. Он сказал так, смотрите, э, альтернативный Минск, это цитирую, пример манипуляции и откровенной заангажированности. По словам Пушилина, США таким образом пытается прийти на помощь режиму Порошенко и вывести из его испатовые ситуации в Минских соглашениях. Поэтому э, я бы не стал рассматривать э, вот этот альтернативный Минск всерьез сегодня, точно так же, как и всерьез э, разбирать, кто может сегодня прийти на смену Порошенко. Да, но к нам разбирать придется, да, потому что этот вопрос совершенно официально поставлен а, в самой Украине. Это раз, что касается Минских соглашений. То... Это, это весело, это да, весело. Это, это, это... На, наверное, что касается Минских соглашений и сценариев разрешения... Да, чужих президентов, это, сегодня... это как считать чужие деньги, вы знаете, а, это очень, замечательное очень, развлечение. Очень приятно, да. А, Макрон сегодня, между прочим, тоже высказался в том духе, что готов привнести свежую струю в, в этот процесс. А, а что касается роли России в ситуации на Донбассе, то мне попался социологический опрос, опубликован на одном из сайтов одной из международных организаций. Сейчас короткая реклама, вернемся, продолжим, все расскажу. Оставайтесь с нами. В эфире открытая студия. Пока на Украине оппозиция обсуждает возможный президентский импичмент, сам Петр Порошенко ведет довольно активную внешнеполитическую жизнь. И сегодня вслед за встречей с Дональдом Трампом встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном. Встреча была плодотворной. Французский президент заявил, что в конце июня, начале июля, то есть буквально уже со дня на день, по его мнению, обязательно должна состояться встреча Нормандской четверки. Порошенко вслед заявил о том, что договорился с Макроном о подготовке проекта «Вариант урегулирования конфликта в Донбассе в нормандском формате, который может получить под название «Формула Макрона». Шмон, да, о чем может идти речь? Да? Ну, кажется, что минский формат, да, который обсуждается, неважно в каком формате, да, он так сказать, уже э, так монолитен и сцементирован, что добавить туда нечего. Что за формула Макрона могут быть? Чего ждать-то? 
Ну, это будет действительно очень сложно что-то добавить. Почему? Потому что если смотреть на Минские соглашения, это с одной стороны, конечно, политические обязанности Киева, но с другой стороны, там тоже заложены как бы, определенные обязанности э, на России и тоже на, на не, 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 не признанных... Франции и Германии. Э, тоже, да. да. Э, хотя, да, да, но если смотреть на, на конечно, тех, кто, кто принимает какие-то определенные обязательства, причем серьезные, но контроль над границей, это очень серьезные обязательства, которые лежат на России. Вот как бы зря удивляться, что мы зашли в какой-то тупик, потому что это понятно, почему Киев не хочет как бы имплементировать вот эту сложную политическую часть, ну, если соответственно не смог как бы а, а, не смог как бы в, получить контроль над своей собственной границей. Да? А, и мне кажется, что все-таки, а, конечно, даже если будет какой-то формат запущен, я думаю, что все идет к тому, чтобы на самом деле вот этот процесс замедлить. Потому что как бы серьезного какого-то выхода из этого тупикового положения, я думаю, что никто не на суще... Западе пока не, не, не существует в природе. Да, и думаю, что, да, и думаю, что ни, 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 в Киеве, ни в Киеве, ни в России. Так что пока это остается, вот главный вопрос, который, который э, хотелось бы задать, а вот как долго э, это может как бы одобряться, вот такая обстановка э, России, которая, как я понимаю, очень, очень серьезные финансовые обязательства несет в связи как бы с поддержкой э, непризнанных республик. Нет, ну вообще вопрос общий, как, как долго вообще все это может продолжаться. Меня это удивляет, и Владимирович, другое, что и европейским политикам э, не чуждо э, такое, так сказать, желание попиариться э, на украинской теме. Я сейчас имею в виду Макрон. Что, за, вот, что, что хотел сказать французский президент? Понятно, что в ближайшие дни, наверное, узнаем. Нет, ну, э, вообще международная проблематика и проявление инициативы на данном поле очень э, характерны для президентов, для глав государств, а которые вот, вот они стартовали. Это, они а в чем избраны. инициатива это тогда? Э, инициатива, ну, мы уже, кстати, видели инициативу э, Саркози. Я думаю, что Макрон попытается пойти по его стопам и здесь э, предоставить какой-то вариант более жизнеспособный, поскольку вообще Минские соглашения, вы знаете, они все-таки они были подписаны и созданы и Минский свой протокол э, в обоих случаях для того, чтобы спасти украинскую армию. Больше никакого смысла, я имею в виду политического, там, в общем-то, заложено не было. Именно поэтому они такие неконкретные, такие нечеткие, что там очень мало обязательств и достаточно не прописана четкая последовательность. Именно поэтому мы видим с вами, что там есть э, фамилии Плотницкого Захарченко, без упоминания вообще, кто это такие, что это такое. И это, это поэтому заговорили Кто не знает, об Википедия подскажет. Да, ну, это, вы знаете, Википедия. Это в этих соглашениях нет сценозки на Википедию. Э, то, что касается... Поэтому и говорят, что нужно более конкретные, более четкие договоренности. Говорят об альтернативах сразу после подписания этих самых Минских соглашений. Потому что они трещат по швам по одной простой причине. Там нет того, что не было у их предшественников. У дорожной карты Бурхальтера, у Женевского формата нет прекращения огня, нет э, выполнения условий по безопасности. Без этого движения... Нет, они прописаны, не пон... но они нет, не выполняются. Нет. Вот как раз таки я говорю, что нет прекращения огня. Его на данный момент нет. Стреляют, летают снаряды с одной стороны и с другой. Поэтому, к сожалению, минский формат под угрозой. Александр Борисович. Вы знаете, ну, я категорически не согласен. Минские соглашения, они абсолютно не, не оторваны от жизни. Это практически дорожная карта. Там есть 11 пунктов, один, как, прямо поэтапно, отвод войск, прекращение огня и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они, конечно, они, конечно, когда подписывались, я согласен с тем, что они подписывались в том числе, чтобы спасти Украину от полного позора и украинскую армию от полного разгрома. Но... Одна из причин, по которой Минские соглашения не могут выполняться никем, ни украинцами, ни, ни, ни очень они выгодны и Западу тоже, что украинские Минские соглашения, они подписаны полностью в интересах Российской Федерации. Минск это такая же победа России, как Ялта в свое время была победа Советского Союза. Это блестящий документ, сделанный российской дипломатией. Поэтому Киеву Минские соглашения выгодны только Минские. Только в одном. Для того, чтобы чтобы пока немножечко оттягивать время, оттягивать время для того, для того чтобы каким-то образом продолжать решать свои внутренние проблемы и тянуть, тянуть деньги, деньги с Запада. Но пока Западу, пока Западу это еще не надоело. 
К вопросу о роли России мне показалось довольно любопытным. Елена Борисовна, хочу вам адресовать просьбу прокомментировать данные. Повторюсь, я на сайте одной из международных организаций увидела результаты социологического опроса. Его проводили по обе стороны от линии соприкосновения с украинской стороны и со стороны непризнанных республик. Людей попросили оценить роль Украины в сложившемся конфликте, роль России, роль западных каких-то организаций. И вот что вышло. Очень интересно. Значит, по обе стороны роль Украины в конфликте оценивают в пределах 10-11%. Реакцию, значит, роль реакции украинских властей на происходящее со стороны украинской оценив... считают весомой 23%, со стороны непризнанных республик 30%, ну, сопоставимые величины. Роль Запада... Со стороны Украины оценивают в 30%, со стороны России в 50%. А роль России на украинской стороне оценивают 37%, а на стороне непризнанных республик в де... только 9%. На мой взгляд, да, это данные, которые говорят о том, что с точки зрения... в международной политике роль России как уникального да, и движущего фактора она сильно преувеличена. И это, повторюсь, данные международной организации. Они ошиблись или нет? Распутает. Я я не, а, в, в какой части? Не, ну то, что при увеличении, конечно, Мари... роли украинского сегмента, они очень ошиблись, потому что страна с внешним управлением, где, в общем-то, не Украина, а как государство, которым она в данный момент не является, это территория, территория с внешним управлением. В ней нет власти, потому что в ней есть ставленники, просто которые ну, в, в ручном режиме управляются извне. Да, конечно, есть роль Европы, есть роль Америки, роль России. Ну, извините, я считаю, что Россия один из гарантов соблюдения Минских соглашений. Но два других гаранта ни черта не делают. Нет, я, честно говоря, ждала, что, я просто ждала, что э, люди, живущие с украинской стороны, оценят российский фактор гораздо более высоко. Мне кажется, что э, мерить факторы международной политики опросами общественного мнения, это не совсем, мне кажется, такой очень верный подход. Это, во-первых. Слушайте, но с другой стороны, кто, как не люди, нет, живущие подождите, на территории, где подождите, идет война, ну, могут быть будем, экспертами? Давайте мы, давайте мы не будем вот, э, популист по -попу Пулистки апеллировать к подобного рода опросам, тем более мы с вами знаем, что результат опроса зависит от того, как будет поставлен вопрос и от выборки. Это не российская а, социологическая компания проводила этот опрос. А, подождите, я, на мой взгляд, мы допускаем самую большую ошибку, когда говорим об Украине как о каком-то, как марионеточном государстве, говорим о своих соседях так. Мы используем ту самую риторику, которая, в общем-то, была характерна для еще Советского Союза, считать, что в мире есть 6-7 каких-то государств, у которых полный суверенитет, и что эти государства, вроде Китая, США, там, России, могут э, говорить всем остальным, что и как делать. Да, э, у, у, все, у, у каждой ошибки, у такого подхода, есть своя цена. Мы ее платим, и очень дорогое. Она очень дорогая, она очень большая. И это и репутационные, и финансовые, и другие издержки. И когда мы научимся и встроить взаимоотношения со своими соседями на другой основе, Будем видеть в них абсолютно равноправных, угу. абсолютно нормальные государства, у которых есть свои интересы, свои проблемы, свое, свои, свое правительство. Вот только в этом случае, я думаю, что в нашей политике отношение к нам изменится, и наша политика качественно изменится к лучшему. И Владимирович, конечно, хорошо, когда хорошо. Да? Именно поэтому мы сейчас не э, расставляем диагнозы, а пытаемся разобраться... Э, что нужно делать, Руслан? Поэтому у вас есть версия, а что сейчас должно, как сейчас должны были бы развиваться события на Донбассе для того, чтобы этот клубок распутать? К сожалению, украинскую власть никто не спрашивать не будет, так как я еще раз повторюсь, проблемы с субъектностью украинской власти. Но я думаю, что этот формат, который сейчас выгоден всем геополитическим игрокам, то есть не войны, не мира. Он, вот посмотрите, на примере с, э, Сирии это называется, что через несколько лет э, этот формат ни войны, ни мира перейдет в формат «все против всех». Понимаете, стоит лишь только разница, что Америка, Соединенные Штаты, они за океаном, то есть к ним беженцы сразу не ломанутся. А здесь, в России, когда вот, вся Украина превратится в это такое полыхающее полыми, такой гражданской военной территории, где будет прав только тот, кто имеет орудие э, большего калибра, 
Это уже будет проблема. Поэтому народ устал от войны. Причем я думаю, что Минские соглашения, ну, надо сначала их выполнить, и когда уже выполнить, тогда переходить к другому формату. Сейчас я не вижу никого, не, не вижу никакой политической воли ни у тех так называемых гарантов Минских соглашений, ни у самих тех, которые должны их исполнять. То, что они хотят их делать. Но Корот, да, да, Руслан, да, спасибо большое. Вынужден сделать очень короткую паузу. Рекламу вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. На Украине оппозиция требует импичмента. У самого президента Петра Порошенко очень насыщенная международная программа, программа международных визитов. В общем, похоже, что Украина снова становится инструментом такой политической манипуляции. Давайте вернемся к самому началу. Игорь Владимирович, все-таки насколько возможно, что украинская оппозиция доведет на этот раз дело до конца, а именно до процедуры импичмента. Этот процесс долгий, мы понимаем, но тем не менее, какова вероятность того, что он будет запущен? Или Порошенко успеет за это время заработать политические какие-то внешние политические очки, и тогда все сдуется в очередной раз. Импичмент не является целью политической оппозиции в Украине, блока Юлии Тимошенко или радикальной партии Лешко. То, что сейчас был внесен этот законопроект о процедуре импичмента, говорит о том, что началась борьба за президентский пост, начался очередной электоральный цикл, и мы просто являемся свидетелями его начала. И нужно понимать и помнить, что сам Порошенко является президентом, который получил свой пост после Януковича. В общем-то, по сравнению с Януковичем, далеко не самый плохой президент. И это понимают и украинские граждане, и, и оппозиция, и правящая элита. Поэтому э, импичмента не будет. Потому что президент хороший услышала, Шимон. Я тоже думаю, что импичмента не будет. И как раз вот, ну вообще то, что говорим об импичменте, о конституции и так далее, это как раз свидетельствует о том, что Украина как государство существует. Потому что существуют, действуют институты. Да? Это страна, где проходят выборы. Реальные, на конкурентной основе. Вот, так что я думаю, что говорить о том, что Украина как государство не существует, это немножко некорректно. А, Во-вторых, я думаю, что несуществующему государству а, Евросоюз не присвоил бы статус страны, с кем сейчас будет действовать безвизовый а, режим. А, вот, и, и тоже международные институты, такие как Международный валютный фонд, или, которые оказывают тоже финансовую поддержку, или такие организации, как АБСЕ, которые признают выборы, вот все выборы, которые прошли, вот, начиная с президентских 2014-го, через местную власть и парламентские, которые прошли позже. И, и которые сейчас испытывают огромные проблемы, потому, что, потому, что, потому что в зону соприкосновения выезжают с большим трудом, очень страшно. А, хорошо. Да. Ну, и в третьих еще, то, что хотел бы добавить, да, вот здесь тоже говорилось немножко о, о, о вопросах угля, поставок угля, проблемах да. с этим. Да, это, это действительно серьезная проблема. Но стоит обратить внимание на успехи, которые все-таки произошли в других областях энергетики. Вот и газовая отрасль как раз является одним из лучших да. примеров, да, где э, и э, потерю России в какой-то степени. А, да, ну, с, ну, а, пока... Самый большой газовый рынок был потерян на ну, самом по, деле. Нет, да. ну, по, пока, пока мы не говорим о потере рынка, больше того, вот, эту потерю может воспользоваться Соединенные Штаты, что не всех устраивает. А, Руслан, очень коротко, на ваш взгляд, такие политические успехи Украины на, вне, на внешней арене а, способствуют а, урегулированию ситуации внутри? Я думаю, что это единственное обещание, которое удалось выполнить Петру Порошенко, это безвиз. Да, для того, чтобы дать возможность людям, способным на протест и адекватным людям, которые могут осознанно проголосовать, это есть возможность покинуть страну. Да, это таким образом страна... Лишается адекватников. Все. А все остальное власть играет только в атники и Спасибо. Спасибо. Да, да. да вы, вы, вы вынуждены постегивать. Елена Борисовна, ваши 20 секунд. Гражданам Украины абсолютно все равно, с кем сфотографировался Порошенко или кому он продал часть своей страны. Украинцам нужна работа, зарплата, мир и достойная жизнь с верой в будущее. На все остальное ему наплевать. Услышала Александр Борисович. По совокупности. 
Ну, на, Укра... на Украине явно разворачивается очередной раунд политической борьбы между кланами Авакова и Тимошенко. В Америке, в Америке на место Порошенко явно Шен готовит Наливайченко или Кличко, потому что у них самый низкий антирейтинг. Но в реальности, в реальности на смену Порошенко могут прийти только бандеровские батальоны и больше никто. Поэтому для России пока лучше, если останется господин Порошенко. Хотя и он обещает, что лето будет горячим. Это была открытая студия. Увидимся.